Ciao e benvenuti al tavolo italiano. Today's comprehension dialogue is for lesson eight of Comprehensive Two, titled Che ora è, uh, starring Giovanni. <laughs> and I'm the co star, Chuck. Carlo. Okay. So here we go. What I want you to do is listen as we uh, read through this dialogue and see how much of it you can understand, preferably without reading along first, just to see how much you catch. Um, after a while, feel free to read, read along with the printed dialogue as we go through this until you get used to it and tune your ear to that Italian. So here we go. Giovanni, che ora è? Sono le cinque e un quarto. Perché? Ah, perché oggi mio cugino arriverà da Parigi. E a che ora arriverà? Arriverà alle otto meno venti. Ma quando l'hai visto l'ultima volta? L'ultima volta che sia, ci siamo visti è stato il 5 agosto 1959. Mamma mia, 52 anni fa! Sì, e, e mi sembra ieri. Ieri? Scherzi? Avevi tre anni quando vi siete incontrati l'ultima volta. Non ti puoi ricordare niente. Oh, mi ricordo tutto. Davvero? Che cosa abbiamo mangiato lunedì scorso per pranzo? Uh, non lo so. A che ora sei arrivato al lavoro questa mattina? E, um, non ricordo. Due minuti fa mi hai chiesto che ora è. Dunque, che ora è? Uh, va bene, forse ha ragione. Forse non ricordo proprio tutto. Non ricordi niente. Sai quando ripartirà? Mi cugino ritornerà a Parigi uh, giovedì 23 marzo alle uh, 21 e 23. E visita per dieci mesi? Sì. E tu sai quando parte il suo treno? Sì, naturalmente. Ah, penso che tuo cugino rimanga per troppo tempo. Perché dici così? Perché un proverbio italiano dice che dopo tre giorni un ospite è come il pesce. Puzza! <ride> che cosa vuole dire proverbio? Proverbio in inglese si traduce proverb. Sei divertente, Giovanni. Ma devo andare a prepararmi. Ciao. Ciao, Carlo. <laughs> and I hope you caught all that. If not, feel free to listen to this over and over and over again. We want to tune that ear to Italian. In the meantime, ciao. Ciao.